Ces amis nous, frères nous, régional des IMA qui apparaît nous pendant la semaine 13 au 17 avril 2020. Tout le mois d'avril là, Abchita surprise et il sous eschatologie. Semaine ça, mon gars pour moi avec nous, parler ensemble avec nous sur la bataille d'Amagedon que nous joignons dans Apocalypse chapitre 16. Déjà, moi invitez nous pour nous lire tout chapitre 16, livre Apocalypse. Je dis à moi, je vais faire une introduction sur le livre Apocalypse. D'abord, qui est le mot eschatologie et Apocalypse, vous l'avez dit. Deux mots, ça. Eschatologie sorti dans deux mots grecs qui c'est eschatos qui veut dire dernier et logos qui veut dire discours qui donc il définit mot ça comme ça c'est l'étude des fins dernières de l'homme et du monde son mot qui parlait de fin l'homme qui c'est l'humanité et puis le monde Apocalypse dit même c'est un mot qui sorti dans le grec. Apocalypsis. Il est traduit par mot révélation. Dans Apocalypse premier verset premier, mot révélation qui commence verset A, il y de dévoiler, découvrir, d'exposer. Apocalypse c'est un livre dans le Nouveau Testament. Livre ça dit qu'on doit porter, dit qu'on porter apocalyptique et qu'on porter prophétique. L'homme dit apocalyptique pa? parce que message Dieu transmet sous forme symbole, image et style livre là. Notant de parler dans le livre Apocalypse de sept sceaux cette trompette 
sept coupes et l'atrier. C'est un livre prophétique parce que le livre ça parlé de bagailles qui pourraient arriver. Il parlait de événements qui ont rapport à tout bagaille et il parlait tout de victoire bon Dieu à petit le Jésus-Christ sous Satan à tout à coller de Dieu. Livre ça son livre qui écrit dans dernier décennie premier siècle zone année 94 96 après Jésus-Christ dans la fin de l'empereur Domitien, 81-96 après Jésus-Christ. Autre livre, ça, c'est Apôtre Jean. Nous connaissons Jean, c'est Autre, quatrième évangile qui présente nous, qui présente Jésus-Christ comme Dieu. Et Jean, tout les mêmes, c'est les mêmes qui écrit. Un Jean, deux Jean, à trois Jean. Les nous regardons dans Apocalypse 1er, verset 1er, et Apocalypse 22, verset 8, les fait référence à non Jean, qui c'est auteur qui écrit livre Apocalypse. Livre Apocalypse, d'après théologien, il est divisé en trois parties. Pour les parties, il y a pas de bagages que Jean ouais. Ces visions Christ là, qui campent en mettant chandelier en l'or, d'après Apocalypse 1er, verset 19. Deuxième partie, il y a un rapport avec événements qui ont un rapport avec l'Église depuis la période apostolique jusqu'à l'enlèvement de l'Église. D'après chapitre 2 à chapitre 3. Chapitre 2 à chapitre 3, nous connaissons les parler nous de les sept églises de la Zé mineure. Nous connaissons l'église, ça y est. Là, un message, vous avez un message pour vous-même, et ça, ça a été pour l'exhorter, pour les avertir et pour édifier. Yo. Et nous connaissons sept églises, ça nous connaissons l'église Éphèse qui c'est l'église du premier amour, l'église de Simeon, l'église de la souffrance, nous avons une troisième église qui c'est Pergame, l'église du mélange, quatrième église c'est Thiartir, l'église de la tradition, et puis cinquième église c'est l'église de Sard, qui c'est l'église du sommeil, sixième église c'est l'église Philadelphie, l'église de la fidélité, et Dernière église, qui c'est l'église la Odyssée, qui c'est l'église de l'utopie. Troisième partie, l'Ipsa, les parler de bagaille qui peut arriver après enlèvement de l'église. D'après Apocalypse chapitre 4, arrivé dans chapitre 22. Nous avons là pour aujourd'hui. Demain, si Dieu veut, nous allons continuer avec le livre Apocalypse et nous allons introduire nous, euh, ce qui bagaille qui va le passer dans le chapitre 4 et dans le chapitre 22. Et puis, nous allons tout rentrer directement dans Apocalypse 16, sujet qui est intéressé nous, qui c'est la bataille d'Armageddon. Pas oublier pendant la CAO, je invite à lire le chapitre 16 là, pendant la CAO. En nous prions, bon Dieu. Seigneur, éternel notre Dieu, Papa nous qui n'en sait en Jésus-Christ, matin c'est là, c'est un plaisir pour nous-mêmes de ce que nous avons présent. Côté nous fait monter devant nous, nous louange, adoration, gloire, honneur que nous sommes mérités. Nous Dieu merci de ce que nous faisons nous dormir, nous faisons nous lever. Toutes ces lieux ont fonctionné. Nous disons merci pour ça. Merci pour la fidélité. Merci pour la bonté. Merci pour la miséricorde. Merci de ce que nous avons la vie. Nous avons respiré. Nous avons bougé. Nous disons merci pour ça. Matin, c'est là, papa chéri. Nous voulons prier d'une façon spéciale pour chaque monde qui attendait nous sur la famille Mordoché. 
nous voulons remettre chaque monde qui est dans mon matin, c'est la papa chérie, ou qui connaît dans le moment ça qui est la caillou, côté au pas sorti par rapport à la pandémie qui frappe le monde entier, qui c'est COVID-19. Seigneur papa chéri, nous voulons remettre la famille en amour, papa chéri, il faut nous m'adoucher. Nous demandons à les visiter si là, ok, la caille, ok, pas qu'à sortir. Nous avons ça à côté, pays à travers ce moment qui est difficile, côté tout le monde, la caille, pas de monde qui a sorti pour, pour, pendant l'épidémie, ça a frappé le monde. Nous demandons au Seigneur à les visiter chaque membre de la famille, ou si là, ok, pas de rien, à les jeter un regard favorable sur eux-mêmes. Nous demandons au capable de pouvoir besoin. Yo. Nous connaissons un pays qui est vraiment difficile. Côté, c'est plusieurs mondes, c'est au jour le jour, si on ne pas sorti, pas de possibilité. Mais nous demandons, pendant moi, ça, à l'inviter chaque homme dans la famille. C'est là où il est malade, c'est là où il est en difficulté, c'est là où le Seigneur qui a besoin, nous demandons à l'inviter, à les visiter, à les toucher pour nous. Nous demandons de poser mon souillot et nous demandons de pouvoir avoir pouvoir besoin, nous demandons de pouvoir avoir le corps pour avoir même Papa chéri. Mais ça, Seigneur, nous voulons plus pour vos amis nous, qui sont à l'étranger, qui souffrent de connexion, où nous connaissons Seigneur, qui dans le moment de COVID-19, ça tout, qui la caillou qui n'a pas sorti, côté il n'a pas le travail, il y a un travail qui est fermé. Nous demandons Seigneur à les visiter, nous disons la part avec eux. Nous demandons de toucher, nous demandons de couvrir. C'est là où Seigneur qui est dans le domaine médical, dans la famille de connexion qui travaille au jour le jour, qui expose la vie avec le virus qui fait rage dans le monde. Nous devons aller couvrir, aller protéger, aller couvrir, cacher, à mon de grâce. Seigneur, nous avons dit que Dieu est un pays, notre cher Haïti, qui est vraiment un moment difficile, côté tout le monde a l'école fermée, toute activité fermée, Seigneur, pas de monde qui est réuni ensemble, côté l'église, Seigneur. Oh, papa, chez nous, pas qu'à réunir ensemble pour nous adorer, mais nous connaissons Seigneur. Nous connaissons, ou dit Paul, au côté deux ou trois, sur l'assemblée, mon nom, ou là, dans le temps. Nous connaissons le Seigneur, chaque famille qui a adoré, chaque famille qui prend tant pour former l'église de la caille, nous connaissons le Seigneur, jeter grâce et bénédiction sur eux-mêmes. Seigneur, nous comptons sur nous, mais tout le monde, dans mon Seigneur, nous jeunes ça qui commence devant nous, nous connaissons le Seigneur, couvrir, nous cacher, nous connaissons le Seigneur, nous grâce. Nous comptons sur le Père, nous connaissons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas prendre qualité de monde qui est bon et qui est digne, mais nous prions dans le puissance de Jésus qui vit qu'il est au siècle des siècles. Amen. Bonne journée à vous tous. Que mon Dieu bénisse nous. Donc nous prenons rendez-vous demain si Dieu veut pour la deuxième partie de l'étude de nous sur le livre Apocalypse et ce sujet bataille à ma vie. Bonne journée, que bon Dieu avec nous, que bon Dieu accompagne. Merci. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa ronde. Apocalypse chapitre 16, verset 15b. Parti ça, mes frères, il fait référence à croyants qui sont qui pour sortir dans la grande tribulation. Il invite pour mettre au prêt et pour garder le corps pur lorsque Jésus-Christ a retourné. Même invitation, ça, les adresser à l'Église, qui c'est moi-même, avec nous-mêmes, nous chaque capteur de matin, pour nous garder comme nous pur, pour nous être vigilants, même Jean. Bonjour, bonsoir, tout le monde, famille Mardoché. Bonjour, bonsoir, tous les amis Far Connection. C'est encore Frère Réginal qui est avec nous pour la deuxième journée d'études. C'est un plaisir pour nous là avec nous. Et nous bénissons mon Dieu de ce que nous faisons nous dormir, nous faisons nous lever. 
Il me que tout le monde qui a côté nous, tout le monde bien, par la grâce de Dieu. Hier, nous avons fait une introduction sur le livre Apocalypse. Là. Nous avons chita sur chapitre 1 et chapitre 3 du livre. Là. Maintenant, nous avons continué avec toujours introduction, mais nous voulons faire part de un résumé de chapitre 4 là, où il vient à chapitre 22. Chapitre 4, il vient à chapitre 22, livre Apocalypse là, montre nous plusieurs événements qui ont rapport à l'eschatologie. Tant qu'enlèvement, l'église Christ là, tribulation qui vient pour venir. Retour Christ là, règne Christ là sous la terre, jugement, nouveau monde, nouvelle terre, nouveau ciel. Après Christ fin enlever l'église li, il veut man qui gagne pour à ça qui peut arriver à fait rapidement. Moment tribulation yo a dit exactement sept ans. Pendant période ça. Bon Dieu pour aller juger tout incrédule, tout le monde qui t'a fait incrédulité sur terre ça. Jugement bon Dieu a chita sur sept sauts, sept trompettes, avec sept coupes qui c'est la colère de Dieu. Pas oublier une fois que l'Église enlevée. Kounya là, c'est Satan qui parle régner, qui parle venir avec forme de gouvernement. Mais bon Dieu a fait l'église grâce. Bon Dieu n'a pas quitté l'église. Jésus-Christ n'a pas quitté l'église qui s'est épousée. Vive grande tribulation, ça. Kounya là, en nous, ouais, dans Apocalypse 16, verset 1er, il vient dans chapitre 21. Parce que nous connaissons Apocalypse 16, c'est l'élément clé pour l'étude que nous avons fait sur la bataille d'Amargedon. Parce que c'est à partir de la chapitre 16 là, que nous avons le mot Amargedon cité. Dans Apocalypse 16, dans chapitre, dans Apocalypse 16 du verset 1er, dans verset 21, il présente nous sept coupes. Cette coupe ça veut symboliser la colère de Dieu. Coupe ça a en pile souffrance et il a baillé plusieurs fléaux. La terre pourra le frapper avec une pandémie qui c'est une ulcère, l'homme a sous le pour le contaminer. La planète a pu réchauffer, côté du réchauffement climatique. Le monde a tomber dans un grand fait noir. Pour le tremblement de terre qui a crasé la ville de Babylone à l'autre ville sur la terre. Quand il y a là, nous gardé, dans mes mots avec nous, je dis, deux coupes, ou bien deux colères, bon Dieu. Dans Apocalypse 16. En nous lit Apocalypse chapitre 16, verset 1 et verset 2. Il dit Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla. Il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Parole du Seigneur. Donc, nous voyons des éléments qui attirent attention nous dans verset 1 et verset 2. Un élément qui attire attention nous, c'est une voix forte, une voix forte. D'après théologien, voix forte ça, les symboliser la voix de Dieu, la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. 
Et ça fait me sentir dans lorsque auteur là dans le psaume 29 l'étape décrit comment la voix de l'Éternel y est. Il dit la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Il dit la voix de l'Éternel est puissante. Il dit la voix de l'Éternel est majestueuse. Il dit la voix de l'Éternel brise les cèdres. Il dit la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Il dit la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Il dit la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et la voix de l'Éternel dépouille les forêts. Donc, c'est ça qui caractérise la voix de l'Éternel. Comment Jean Auteur a décrit la voix de l'Éternel. Donc, voix forte, ça, d'après théologien, il symbolise la voix de Dieu. Et, deuxième élément qui attire attention, c'est que, premier en janvier, les versets, premier en janvier, les versets sur la terre, ils ont ulcère. Ulcère, là, c'est une sorte de pandémie. C'est même Jean Kounia, là, pandémie qui a fait rage dans le monde, qui c'est COVID-19, là. Et mais c'est même Jean tout, lorsque premier engin jette le premier couple, là, sur la terre, automatiquement, il y a une pandémie qui frappait les hommes. Et au jour, pas de missas, les malins et douloureux. Avec la peau d'un pile douleur dans le corps de l'homme. Et douleur, ça la peau d'un corps de l'homme, c'est les hommes qui étaient acceptés pour la marque de la bête et qui adoraient la bête. Nous, fléau ça, qui c'est une ça dans Exode, Exode chapitre 9, le verset. 11 que m'appelait pour nous les doux verset 10 ils prirent de la sang de fournaise et se, et se présentèrent devant Pharaon Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une e, par une éruption de pustule donc ça, c'est dans Apocalypse, ça, c'est dans Exode, chapitre 9, le verset 10. Côté même fléau, ça, qui frappait les hommes dans Apocalypse 16, c'est même fléau, ça, que, qui était frappé les Égyptiens. Les Égyptiens, qui étaient frappé non seulement les Égyptiens, mais aussi les animaux qui appartenaient à les Égyptiens. Donc, ça, nous, c'est que, mon qui est pour frapper de l'ulcère, c'est mon qui est accepté pour te la marque de la bête. Mon qui, non seulement qui porte la marque de la bête, là, et puis qui a adoré l'image de. Moi, je voulais attirer l'attention que pendant la période ça, les ulcères ça frappé les hommes, dou, ulcères douloureux et malins, ça, ils frappé les hommes. Il y a des gens pendant la période ça qui ne pas de qui ne pas voulu prendre la mort de la bête, mon saïe qui pu épanouir de l'ulcère ça. Même Jean, bon Dieu a fait ravage avec les Égyptiens, mais il a toujours gardé son peuple. Mais il y a des gens, d'après théologien, il y a des gens qui ne voulu accepter la mort de la bête là, mais mon saïe qui a épanouir de l'ulcère ça, parce qu'il ne voulu pas accepter la mort de la bête là. Et ça fait moins dire nous que... Une fois que l'Église l'a enlevé, qu'on a Satan pour venir avec forme de gouvernement. Il pour venir avec forme de gouvernement. Et tout ça, on a besoin de payer de ça, sur pas de manque de la bête là, ou pas de gain, ou pas de jeûne. Sur besoin d'accès pour la santé, 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 sur besoin pour la santé, sur besoin d'accès pour la santé, sur mon ça c'est des monde qui t'a de l'évangile et t'a fait la soudure mais bon Dieu a fait grâce à épanier de il ça en nous lit dans apocalypse verset chapitre 16 verset 3 qui c'est deuxième couple il dit le second versa sa coupe dans la mer et elle devient du sang comme celui de mort et tout être vivant mourut tout ce qui était dans la mer. 
tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Deuxième coup ça sont le deuxième fléau. Fléau ça, les balles contaminées de la mer. Même j'ai senti passé dans le pays Égypte. Les nous lisons Exode chapitre 7, verset 20, il vient verset 25, qui c'est le premier plaie qui a frappé les Égyptiens. Lorsque Moïse et Pharaon, sur la puissance de Dieu, avec la bras de Dieu, lorsque Moïse avec Pharaon a fait de l'eau fleuve égyptien, tout est sang. Vous connaissez le fleuve là, c'est côté égyptien, c'est quand on a bouvé, c'est quand on boit. Mais bon Dieu fait de l'eau fleuve là, tout est sang. Malgré les magiciens eux-mêmes, tu as laissé faire de l'eau à venir retourner normalement. Mais au lieu de faire tourner mal, mais de l'eau, tu as vidé à faire tourner sans tout. C'est même phénomène ça que nous avons dans le jugement de la deuxième trompette. là L'appli Apocalypse 8, verset 8 et 9. Côté de l'eau, pour le tourner sans. Et toute bête qui vit dans la mer a mouru. Et ça veut dire toute bête qui vit dans la mer a mouru. Parce que l'eau, l'eau dans la mer a vint tourner sans. Il va qu'à vivre. Et il y a un problème cadavre de va le bail. C'est que le cadavre de va le dégager mauvais odeur et qui va agir sur la santé de l'homme pendant la période. Ça. Donc c'est ça, nous, je dis, deux couleurs, bon Dieu, il y a une tombé sur la terre, l'autre la tombé sur la mer, et nous, il qui dégâts, qui problème que le bail. Nous avons campé là pour jeudi. Donc demain, si Dieu veut, nous continuer pour nous voir troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que nous venions à la sixième coupe là, côté qui pourrait attirer l'attention non sur la bataille d'Amarguedo. En nous prie, bon Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, Papa nous qui nous sommes là en Jésus-Christ, matin, c'est là, nous bénissons, Papa chéri. Nous exaltons, nous glorifions, nous adorons, nous bon gloire, nous bon honneur que nous seul mérité. Mais c'est cher papa, est-ce que vous faites nous dormir, vous faites nous lever, vous faites nous réallumer nos nouveaux jours? Merci pour grâce. Maintenant, c'est là, papa chéri, nous voulons approcher beaucoup de tout avec chaque monde, chaque ami, chaque membre, famille mardoché. Dans moment ça, qui est confiné la caillou, côté pas qu'à sortir. Pour des témoignages la caillou, l'école fermée, que des travaux qui fermés, que des travaux qui campent monde parce que vraiment bagarre vraiment une difficile. Normalement ça n'a pas de Seigneur. On va aller visiter chaque membre de la famille. Que des pères, des mères de famille, on doit aller visiter. Que un Seigneur travaille au campé au papa chéri. Que un qui c'est l'école qui a fait, l'école fermée. Mais normalement au papa chéri. Nous ouais tout bagar, nous on doit aller visiter, aller pouvoir besoin, aller toucher, aller dire un mot pour le Seigneur. Nous on doit aller faire provision, nous on doit ouvrir corps pour abriter même, parce qu'il faut subvenir à besoin, on va chercher. Seigneur, nous voulons prier pour ceux là qui non font connexion, ceux là qui à l'étranger, gain qui aux États-Unis, gain qui au Canada, gain qui n'a rien tiré, gain qui sont en France, nous on doit aller visiter. Chaque monde nous a fait une connexion. Nous demandons au Seigneur, aux gens qui sont aux États-Unis, qui sont dans la caillou, qui sont fermés, et nous avons gardé qui dégagent le bas de sa aux États-Unis pendant la pandémie, ça a frappé le monde. Nous demandons au Dieu, nous pour chaque monde, nous avons fait une connexion. Nous demandons à le cacher, à le couvrir, nous demandons de grâce. Nous avons un Seigneur qui est dans le domaine médical, qui n'a pas de chance, qui est dans la caillou, qui est dans la caillou, qui est dans l'hôpital. Il y a un travail. Nous demandons de couvrir le Seigneur, pas quitter du mal, vivre, cacher au Seigneur. Et nous demandons de protéger contre la pandémie, ça, qui a frappé le monde. Seigneur, papa chéri, nous voulons prier pour le pays, nous papa chéri, qui a fait un moment difficile. Côté nous-mêmes, nous ne sommes pas nous Côté nous, nous avons de plusieurs cas qui frappent le pays, nous papa chéri. Nous demandons de dire un mot pour nous dire qu'on a un problème qui est au point de vue sanitaire, que nous avons bonne et sanitation dans le pays, nous, papa chéri. Maintenant, mon Dieu, Seigneur, couvrez-nous. Cachez-nous, Seigneur, non seulement couvrez-nous, cachez-nous, mais couvrez chaque monde dans le domaine médical. 
qui travaille dans le pays, qui couvre le caché pendant la pandémie, ça, Seigneur. Qui travaille dans le monde, qui va couvrir et qui va cacher au Seigneur. Je vais nous mettre tout le bagage dans mon Jésus, dans mon Dieu beau. Dieu en beau, dans la situation, ça que nous avons traversé ça. Que le monde a traversé. Nous voyons que la situation, ça mettait le monde à genoux. Mettez les autorités, les, 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 les gouvernements, les rois, les, les puissants, Seigneur. Nous mettez à genoux. Maintenant, le Seigneur, Dieu en beau. Nous connaissons seul ou même qui a Dieu en beau. Nous demandons de nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais chaque petit jour grâce, Seigneur. Fais chaque nation grâce. Pour des grands pieds de monde qui a souffert, qui a mouru. Pour des de familles deuil dans les yeux. Parce que le père dit famille dans le pays de ça. Nous demandons de couvrir nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Ne décris que nous. Pas garder les souhaits, nous. Pas garder les souffrances, nous. Mais nous demandons tout grâce à nous. Dans le petit de Jésus. Qui vit qui est. Au siècle des siècles. Amen. Nous disons bon Dieu, merci parce que nous là. Pour le deuxième jour, donc nous bon rendez-vous. Le merci du vu pour toi, un junior. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée. Bonsoir à tous les amis qui n'ont pas connu Chanel. Comment nous y, comment nous lever? Moi, je pense que avec Jésus, nous sommes très bien et nous passons une bonne nuit. Et nous bénissons parce que les faits nous voyons une nouvelle journée. Donc, si nous continuons avec l'étude, nous, dans mercredi 10, qui est 15 avril 2021, côté. Le texte de base, c'est Apocalypse chapitre 16, verset 1, et verset 21. Côté, nous avons étudié ensemble cette coupe. Et nous avons cette coupe, ça a symbolisé la colère de Dieu, le symbolisé le jugement de Dieu sur la terre. Maintenant, nous avons le troisième, quatrième et cinquième coupe. Pour ça, je invite à nous m'appeler pour nous Apocalypse chapitre 16, verset 4 et verset 7. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Et j'attendis l'un des eaux qui disait Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Parole du Seigneur. Donc, quatrième coup ça, c'est un fléau. Nous ne pas bien nous dire comme ça. Chaque coupe, yo, yo, yo symbolise le symbolise bon Dieu, mais il accompagne d'un fléau qui peut le passer. Le fléau, ça, non, qui c'est le quatrième, troisième coupe, là, il est annoncé pollution, fleuve, yo, avec sous l'eau. Dans l'époque, ça, l'eau sous l'eau commence à venir à cause de sécheresse, qui a persisté dans la période ça. Les hommes ne peuvent pas boire de l'eau sociale. N'importe qui qui va boire de l'eau fervieux, avec sociale, il a mouru. Dans le texte, il parle de l'ange des eaux. L'ange des eaux, c'est le même ange qui a versé le couple dans le fervieux, avec de l'eau sociale. Bon Dieu, pour le rendre justice, il a changé de l'eau sur la terre en sang. Puisque le monde sur la terre, des versets sans monde qui doit yo, à prophète yo. Yo mérite jugement ça, des bleus tonnes sans. Bon Dieu, en tant que Dieu qui est juste, de pas avoir ouais mal, et de toujours sanctionner et chez les hommes. C'est sa parole, il dit dans Abacuc 1 verset 13, il dit tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Voix qui fera qui sortit dans l'hôtel là, 
de confirmer que bon Dieu est juste dans le jugement. Quand il nous a et quatrième couple là, qui c'est Apocalypse chapitre 16, verset 8 et 9. Il dit le quatrième verset à sa coupe sur le soleil et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ne se repentit pas pour lui donner gloire. Mes frères, mes sœurs, quatrième fleur de ça, il a annoncé une catastrophe écologique. Catastrophe écologique, ça, il peut permettre que la terre peut le réchauffer, la terre peut le chauffer, la terre peut le tenir diffé. Tellement la terre peut le faire chaud, pas de gêne pour boire. Mon seul acteur n'est pas capable de supporter ça. Parce qu'il a senti un diffé qui a brûlé. Malgré le chaleur, les hommes pas prépenti. Au contraire, il y a maudit non bon Dieu. Les coups les bon Dieu frappent au monde, le monde a un seul choix. Ce soit les repentis ou bien que le monde s'en dit. C'est ça qui est arrivé à Pharaon. Les Pharaon ont tout signe qui a opéré par Moïse et Aaron sur la puissance de Dieu. Au lieu pour Pharaon lui-même quitter le peuple à aller, au contraire, bon Dieu vient en Dieu si que Pharaon. Et bien, c'est ça qui arrive le monde, les collègues bon Dieu frappé. On va avoir le choix. C'est soit on repentit ou bien que on vient dit. Quand il y a un cinquième couple, Apocalypse 16, verset 10. Et 11. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordèrent la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Parole du Seigneur. Donc, Cinquième fleur, ça, le nous sommes les nous les frapper autorité qui a dirigé le monde là, avec les partisans de l'IA. Tourne de la bête à faire référence avec une ville qui est le capital royaume antichrist. Pas bien antichrist, il signifie contre Christ. C'est lui-même qui peut le soulever contre Christ. La Bible parle de fait noir. Le texte parle de fait noir sur la terre. Le fait noir, ça a annoncé autour de Christ. Il a appelé dans Joël chapitre 2, verset 2, comme un vidéo carabli, la Kao. Et dans Marc chapitre 13, verset 24 et 25, au carabli, la Kao. Donc, fait noir, ça a parlé dans le texte, ça a annoncé le retour de Christ sur la terre. Malgré les hommes qui ont souffert, au lieu de repentir, il a plutôt joué bon Dieu. Et il continue de persévérer dans la rébellion contre bon Dieu. Donc, en résumé, Mathieu, nous avons le troisième, quatrième et cinquième couple qui montre nous le fléau qui parle passé. Nous avons un fléau qui tombe dans le sous-l'eau, qui contamine le sous-l'eau. Nous avons un deuxième fléau qui est tombé sur le soleil. Là qui vient faire la terre, vient chaud, côté les hommes, pas capable de supporter ça. Et puis, troisième, cinquième fléau, les mêmes, cinquième couple-là, les frapper le trône de la bête, qui c'est Antichrist. Et il parle de Fénois, que nous se dit que Fénois les symboliser, les annoncer le, re, le retour de Christ. Là, nous lisons Joël 2, verset 2, et Marc 13, verset 24 à 25. Donc, nous avons là pour jeudi. Donc, demain, si Dieu veut, nous allons louer le sixième couple-là, qui est un élément clé et pour nous-mêmes. Parce que c'est les mêmes que nous allons parler en long et en large de la bataille d'Armageddon. Nous 
fait mes yeux, nous, nous prions le Seigneur. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, c'est avec nous. Et un cœur rempli de joie que nous approchons beaucoup de matin. Et un cœur reconnaissant. Les nous garder, cher Seigneur, au fait nous dormir, pour faire nous lever. Que mon Seigneur, qui te dormi un soir, va lever matin. Et que tu la mort. Mais nous, même Seigneur, fais nous dormir, fais nous lever. Malgré la situation que nous vivons, malgré ça, nous attendons. Nous faisons nous dormir, nous lever. Nous bénissons, nous glorifions et nous disons merci pour ce ça, ce de vie ça. Pour qu'il nous le matin. Seigneur, nous prions pour chaque monde qui est autour de la table à matin, soit qui se font une marche ou qui se font connexion. Nous vous mettons le matin en amour, Seigneur. Nous demandons, Papa chéri, qu'il va couvrir. Pour qu'on ait Seigneur, ça a traversé le monde dans le monde. Mais nous demandons, Papa chéri, c'est ça que ça, que ça, nous demandons, Père Céleste. Nous demandons grâce. Nous demandons grâce, pitié. Nous demandons couvrir chaque petit homme. Chaque frère, chaque soeur. Couvrir, cacher pour nous, Seigneur. Nous demandons tout, Seigneur, pour couvrir ces là que nous demandons. Là. Parce que Frère ça met en pile de la famille. Que mon Seigneur qui est proche, qui arrive. Que mon Seigneur, le roi Zami, qui était ensemble avec lui, qui dévancé par maladie, ça, par pandémie, ça, par frapper le monde. Mais la mort du Seigneur, c'est l'assurance que nous gagnons. Bientôt, ça va se suspendre. Et nous croyons ça. Même Jean-Papa chéri, côté sous-tout, lors du déluge, côté monde tapné, côté monde tapné, dans le déluge, dans le monde tapné. Mais c'est vous-même, c'est vous-même qui m'aime bon Dieu, tu es lui-même hier, aujourd'hui éternellement. Sous-tout, nous, papa chéri, ou est qui ravage que la pandémie a fait en Europe, aux États-Unis, dans le pays Amérique du Sud. Et moi, la caille pas à tout. Côté caille va augmenter de jour en jour. Seigneur, nous avons de grâce. Nous avons de pitié. Et nous avons de Seigneur, fait nous capables de connaître l'autorité pour que les hommes soient capables de Pour son monde qui craint, que nous tenions le regard vers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas garder sur ça ou bien comme bagage intellectuel. Nous ne pouvons garder sur nous-mêmes qui a sauvé, qui a délivré, qui a de ça. Seigneur, nous comptons sur nous, nous nous Et puis nous jeunes, ça qui commence devant nous. Nous demandons au Seigneur d'avoir pouvoir besoin, parce que nous sommes petits tout, pour qu'on ait nous manger, pour nous boire. Nous demandons au Seigneur de visiter nous. Visiter ceux-là qui n'ont pas rien. Ceux-là au Seigneur qui n'ont pas moyen. Ceux-là au Seigneur qui n'ont pas personne. Mais nous connaissons même. Nous avons fait qui chante nous même. Nous avons dû toucher. C'est là où qui est malade dans la famille. C'est là où le Seigneur qui est découragé, qui est senti abandonné. Nous avons dû nous chercher à nous visiter. Nous avons dû nous poser mon sœur. Et nous connaissons qu'on est là. Pour ne pas l'abandonner, pour ne pas blesser. Seigneur, nous mettons l'église à nous, mon Jésus. Bénis chaque leader, bénis chaque cellule. Et nous demandons, Papa chéri, fais nous abri de vigilants pour nous fixer le regard vers nous-mêmes. Nous sommes seuls qui nous délivrer, nous sommes seuls qui nous guérir. Nous croyons nous-mêmes, c'est la prière que nous adressons dans le petit de Jésus qui est qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons, Dieu, merci parce que nous sommes là ensemble dans la troisième sortie pour ma prière. Donc, nous avons rendez-vous de merci Dieu. Pour que nous parlons du sixième couple-là, pour que nous puissions introduire nous et parler en large de bataille d'Amandine. Bonne journée, que bon Dieu bénisse.
Bonjour tout le monde, M. Donc, c'est un plaisir pour le matin pour nous avoir un quatrième sortie nous pour ce même ça dans le cadre d'études que nous avons fait sur la bataille d'Armageddon. Donc, je dis à nous pour le sixième couple là. Et c'est dans le sixième couple là que nous fait mention mot Armageddon. Je pour nous Apocalypse chapitre 16, verset 12. Le sixième verset sa coupe sur le grand fleuve, le Frat. N'a pas campé là. Le Frat, c'est un fleuve, pays proche au Yen. Il est mesuré 2780 km. Il est passé entre Israël et l'Asie. La Bible fait mention du fleuve ça dans Genèse chapitre 15, verset 18 et Josué chapitre 1, verset 4. Et son eau taré. La Bible, la Bible prédit le fleuve ça à sécher dans Isaïe 11, verset 15, rivé dans verset 16, que moi vite nous avons lire la caille. Le fleuve ça a été pour venir sécher à cause de la période ça a pour avoir une grosse sécheresse. Mais c'est bon Dieu même, à la puissance surnaturelle, qui a fait le fleuve ça à venir sécher. Pour la nation orientale, Cap vient attaquer Israël pour combattre grand jeu ça d'après Apocalypse 16 verset 14 qui c'est bataille d'Armageddon Apocalypse 16 verset 16 Apocalypse 16 verset 12b afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé bon roi ça que texte a mentionné là les symboliser une sorte de rassemblement qui va le faire de pays l'Asie, qui est peut-être la Chine à la tête. Et je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Pabé me dit que le faux, faux prophète, là, c'est les mêmes qui est caractérisé anti-Christ, c'est les mêmes qui sont ennemis Christ. Dragon, bête, là, et faux prophète, là, symbolisé, il y a une trinité diabolique qui pour aller soulever dans son pays orient pour aller la bataille contre bon Dieu dans le fin temps. Apocalypse 16, verset 13b. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. La Bible dit dans Lévitique, chapitre 11, verset 29, verset 31, que grenouille, c'est bête monde pas manger parce que est impur. Trois esprits ça yo, Montrez-nous le niveau d'impureté de mon que Jésus t'a révélé esprit impur, l'on dans Matthieu chapitre 12 verset 43, avec Luc chapitre 8 verset 29. Apocalypse 16 verset 14a. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. C'est des démons qui t'a fait gros miracle dans une période ça qui pourrait séduire les gens qui vivent sur la terre. C'est ça la Bible dit nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 9 verset 12 et Apocalypse chapitre 13 verset 13 et 14. Donc l'Antichrist lui-même il pourrait faire des prodiges, il pourrait faire des miracles. Il pourrait opérer des signes et tout bagage ça c'est des bagages qui mensongers. Jean, l'apôtre Paul te dit dans 2 Thessaloniciens, que je vais chercher pour nous, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. Il dit nous, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers. Donc, dans la période ça, le monde ne parle plus de pas le plus quoi dans sa yoé, dans sa café devant eux. C'est ça esprit, c'est ça antiquité ça va le faire. Il va le faire des miracles, il va le faire des signes, il va l'opérer des signes, des prodiges pour que mon cœur boue. Donc dans le pays de ça, mon a plus quoi dans sa yoé au lieu de quoi dans la parole bon Dieu. De qui ça fait c'est esprit un peu ça qui va le séduire dans la période, dans la période grande tribulation ça. Antichrist a pu faire un pile miracle, prodige, 
pour le café mon cap pour café mon cap vu sur la terre quoi dans lui c'est lui même tout qui pourrait c'est du tout roi sur la terre jusqu'à ce que il va assembler pour bataille d'Armageddon Apocalypse 16 verset 14 afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant bataille d'Armageddon c'est lui même il y aurait le tout le combat du grand jour du Dieu tout puissant mes frères, mes soeurs qui ont coûté matin, la bataille d'Amagedon, son bataille, c'est un combat spirituel. C'est pas une bataille que même avant, nous avons regardé dans le film, dans la télévision. C'est pas une bataille comme ça. Mais c'est une bataille qui a une portée spirituelle, d'après la Bible. Dans la bataille, ça, but Satan, c'est éliminer physiquement Israël qui c'est le peuple choisi de Dieu, peuple côté Messie, à savoir Jésus-Christ, bien pour le régner. Les Satan abgoumen contre Israël, c'est contre Christ l'abgoumen. Les nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, et Apocalypse 19, verset 19, que nous vivons dans le pendant la carrière. Satan est pour mobiliser toute force liée, à savoir monde avec démon liés, pour qu'à viser objectif li qui c'est éliminer Israël. Mais Agnoa a venu avec la mésange li yo pour les touiller, craser, détruire toute force satanique ça. Sa Nous kabli tout Zacharie 14 verset 1 à 15 et Joël chapitre 3 verset 1 à 21. Apocalypse 16 verset 15. Voici je viens comme un voleur. Non, parti ça, nous voyons un avertissement avec une promesse. C'est comme ça la Bible compare au tout Christ là. Les nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Que nous invite nous à lire pendant nous la caille. Bonjour toutes les amis qui nous font connexion. Je salue nous, dans nous Jésus, et je pense que nous avons passé une très bonne soirée. Et bon Dieu peut nous lever encore. Nous voyons le bien nouveau jour. Aujourd'hui, on a expérimenté le 17e jour, le 4e mois de l'année 2020. Pendant la semaine, ça, nous avons chita texte nous sur Apocalypse chapitre 16, verset 1 à 21. Côté, nous avons parlé de cette coupe, cette coupe ça qui symbolisait la colère de Dieu, cette coupe ça qui symbolisait le jugement de bon Dieu. Et nous avons dit que cette coupe ça est toujours accompagnée de un fléau qui pourrait frapper la terre. Avant de nous continuer, il y a nous avons parlé de la bataille d'Amagedon. Je vais faire une rectification tout petit dans nos versets. Donc nous avons dit que la bataille d'Amagedon était par deux tragédies. Une tragédie aussi, la mort de Saül avec trois petits avions, avec trois dans petits lieux. Nous avons dit que c'était 1 Samuel 3, mais ce n'est pas 1 Samuel 3, mais c'est 1 Samuel chapitre 31, verset 8. Donc, je fais rectification au lieu de 1 Samuel 3, c'est 1 Samuel chapitre 31, verset 8. 
qu'on a là à nous entrer dans septième couple là septième couple là septième et dernier couple là qui c'est septième jugement ou bien colère de Dieu sur la terre pas bien me dit que bon Dieu colère ça aussi qui peut le frapper la terre de pas monter nos jugement bon Dieu contre nation yo, de incrédulité yo. Apocalypse 16 verset 17 il dit le septième verset sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte moi te dit nous que voix forte ça est toujours symboliser la voix de Dieu et nous te fait une grande description de la voix de Dieu comment la voix de Dieu les même il définit dans le psaume 29 comment il définit la voix de Dieu qui ça la voix de Dieu capable fait dans le psaume 29 il n'y a pas de tout dans l'expression qui, qui c'est « sans effet ». L'expression « sans effet », ça a traduit « fin colère bon Dieu sur la terre ». Elle a dit que bon Dieu mettait fin avec colère sur la terre. Apocalypse 16, verset 18, « Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres ». Donc, dernier coup ça, mes chers amis, a venu avec un phénomène qui est violent, un phénomène qui est horrible tout. Et parmi les phénomènes, on a vu une explosion, nous avons joué un coup de tonne, nous avons joué un zèclé, et nous avons joué un tout. Il y a un gros séisme, un gros séisme de grande magnitude qui vient pour frapper la terre. Et le gros séisme, ça, c'est un séisme que te la terre pas jamais, pour que jamais qu'on ait depuis l'existence. Nous avons des temps de mobilité qui passent dans le pays, il y 4.5, 7.3, mais. Quand les mondes étaient sacrés, ils venaient de payer de ça. La terre, pas de jambes qu'on ait depuis l'existence. Parce qu'elle est très forte. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Apocalypse 16, verset 19a. Moi, je dis nous que Babylone, c'est une ville côté royaume antichrist là Je dis nous que Babylone, c'est un système religieux corrompu qui est représentant le prostitué. L'Olé dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et les villes des nations tombèrent. Apocalypse 16, verset 19b. Grosse et sac pour le frère de la terre, la détruit tout. Ville, notre nation. Et Dieu se souvient de Babylone. Apocalypse 16, verset 19c. Même Jean Babylone tape sous les nations, sur la terre avec divin lit. C'est même jean tout bon Dieu qui a pour faire Babylone boire divin colère. Apocalypse 16, verset 20. Et toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Expression, ça veut dire très bien dit ça qui est pour frapper la terre, pour changer la forme de la terre. Et toutes les îles pour quitter la place. Dernier fleuve ça a identique. Dernier fleuve ça identique. Même Jean a phénomène qui était passé dans le sixième soir, d'après Apocalypse 16, Apocalypse 6, verset 12, rivé dans verset 17. Et une grosse grêle, Apocalypse 16, verset 21a. Grêle, c'est un coup de glace qui a tombé sur la terre et sur les hommes. Ça veut dire dans la période ça. La terre a bien fait fret en pile et a bien glace sur la terre. D'après l'Oli dans la prophétie Zacharie, verset Zacharie, chapitre 14, verset 6, il dit nous En ce jour-là, il n'y aura point de lumière et il y aura du froid et de la glace. Apocalypse 16, verset 21b Dont les goulons pesaient un talent, tomba du ciel. Sur les hommes. Goulon a parlé là, a bien pour même gens à un talent. Et talent, d'après la, la Bible, il a pesé 50 kg. Pour ça, il a détruit tout ça, tellement la terre, tellement la terre, pas arrivé détruit. Apocalypse 16, verset 21, si, et les hommes blasphémèrent Dieu. Malgré le jugement, bon Dieu, tu Dieu en pile. Les hommes ne peuvent pas les repentir pour pécher. 
et puis te jouer bon Dieu pour fléau qui tombe sur eux. Tant que nous sommes septième couple là, et nous dit que septième couple là, les mêmes, les accompagnés de fléau sao, nous parler de tremblement de terre, nous parler tout de grêle qui vient pour tomber sur la terre et nous parler tout comment la terre les mêmes pour faire fret pendant la période ça. Donc, c'est comme ça que bon Dieu lui-même qui pour juger la nation ça. La nation ça de incrédulité ou de méchanceté de ça de ça était quand fait à l'époque ça. Donc mes frères, mes sœurs, c'est comme ça que bon Dieu lui-même en tant que bon Dieu qui est juste même j'ai juste c'est comme ça lui exercer justice. Nous comptons te, compte te, te la veine pendant une semaine là, qui t'a parlé nous de cette coupe qui symbolise la colère de Dieu et parler nous tous de la bataille d'Armageddon. Je vais nous pour ne pas ébranler pendant un moment ça. C'est vrai que je suis dû en pile. Mais c'est au moment tout, même j'ai un moment où Dieu, c'est au moment tout pour nous chercher bon Dieu, pour nous apprendre plus fort dans bon Dieu. Parce que ça montre nous que bon Dieu n'est pas trop loin pour les venir. Il faut nous vigiler et il faut nous préparer. Nous espérons que nous pour répondre à notre prochaine étude. Donc, si vous avez des questions, donc nous sommes capables de poser des questions et puis tout. La fait suivi avec qui sont. On a pour le bon Dieu. Seigneur, éternel notre Dieu, Papa nous qui n'a seul en Jésus-Christ. Matin, c'est là, c'est avec un cœur rempli de joie et un cœur reconnaissant que nous approchons devant toi. Nous, nous approchons devant toi, nous, Papa chéri, pour nous faire monter devant toi, nous, le range adoration que nous même seul mérité. Merci de ce que vous avez fait le hier soir. Merci de ce que vous avez fait le matin. Toutes ces lunes ont fonctionné. Nous disons merci pour ça. Maintenant, c'est là, papa chéri. Dans le moment ça, nous voulons vous mettre d'une façon spéciale dans moi. Chaque monde qui est sur le réseau, comme il m'a douché. Nous vous mettons dans moi pendant que je ça. La main du Seigneur qui va continuer à gagner la grâce, continuer à couvrir, même Jean, pour te couvrir le peuple Israël, lorsque il dit plaît, il t'a frappé l'Égypte. Vous connaissez, Seigneur, nous sommes petits tout. Nous sommes petits tout, nous sommes affaires. On va quitter un et deux m'arriver, nous, sans, ce n'est pas permission. La main de couvrir chaque famille, la main de chier. Si la main qui est malade, la main de aller visiter dans le moment ça. Nous voulons prier pour différents entités dans l'église, nous voulons prier pour l'école dominicale, les moniteurs, les monitrices, nous voulons prier pour membres du comité de l'école du dimanche, nous voulons prier au Seigneur pour les groupes et les cours de l'église, cours de la soirée de Christ, cours de l'interfère, cours de la jeunesse, groupe de la cours de la des enfants, nous voulons prier pour Poutine Teen Voice, nous voulons prier tout. Seigneur, pour le groupe accueil qui vient au ministère pour assurer l'ordre avec discipline dans l'église. Seigneur, nous voulons prier pour le groupe de prière, tout Seigneur. Le groupe soldat, le groupe d'orca, le groupe racheté. Nous voulons prier pour le groupe visite. Tout le groupe ça, au Seigneur. Nous nous mettons dans le Jésus. Seigneur, nous nous mettons ici là où il n'y a pas de connexion. Nous connaissons le Seigneur qui est un homme qui qui est en tristesse. Maintenant, le Seigneur va consoler. Maintenant, le Seigneur va toucher. Maintenant, le Seigneur, que c'est vous-même qui c'est bon Dieu. Vous va compter sur vous-même. Malgré le moment où il y a une tristesse pour côté. Maintenant, le Seigneur, vous va consoler. Nous voulons prier au Seigneur pour payer. Maintenant, le Seigneur va dire un mot pour Haïti. 
pour les seigneurs du jour au jour, car il va augmenter. Il n'y a pas de 43 cas. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Qui ne pas croire dans la maladie. Il y a des gens qui ont été en ignorance. Il y a des gens qui ont été en pandémie. Ça fait des gars dans le monde. Mais maintenant, le Seigneur, pour mes yeux, parler dans le cœur, pour qu'on mette en pratique toutes les consignes, tout ça, on m'a dit qu'on fait. Quand on a mis ça, Seigneur, on a demandé de couvrir nous, de cacher nous, de serrer nous, de nous donner grâce. Nous bénissons ça qui commence devant nous. Et on a demandé au Seigneur qu'on va accompagner nous. Si on a eu pour sortir, soit on a pu aller, on a eu quelque chose à faire. On a demandé au Seigneur qu'on a dit qu'on a pu. Seigneur, nous voulons prier pour la troisième circonscription qui est Matissan, Fatama, Bissantner. Pour le moment, ça, Seigneur, qui a traversé un moment difficile, quand il y a plus de monde, Seigneur, qui est tombé pendant le jour sale. Papa chéri, nous vous mettons là-haut, qui a pété deux. La famille, la zone, troisième circonscription, Matissan, quatrième, cinquième, troisième avenue, c'était plus. Par mon de Seigneur, par les nacœurs. Par mon de Seigneur, fait au connaît, ou c'est bon Dieu, ou ouais, ou ouais, tout ça fait. Seigneur, ne pas avoir mal pour M. Seigneur. Mais nous voulons plus changer, nous voulons nous repentir. Pour mettre les âmes à terre, pour qu'elles viennent jeunes. Parce que quand Pierre m'a enseigné qu'il a vraiment passé le moment difficile, la troisième circonscription, ça. Il y a des gens qui sont sentis dans la prison, ils ne peuvent pas se déplacer. Parce que, il y a des petits messieurs qui ont mis deux dans la famille. C'est une fois de plus. Dieu m'a Ça fait longtemps, ça fait longtemps, la troisième circonscription a un problème. Mais maintenant, le Seigneur, Dieu est pour nous. Délivrez-nous. Agis pour nous, Seigneur. Parlez-nous que c'est là où il y a des âmes dans la main. Parlez-nous que c'est là où il y a des âmes dans la main. Que j'étais des âmes. Que car, je ne jeûne pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent pour faire ça. Mais maintenant, le Seigneur, ouvrez-nous que c'est là où il y a des âmes dans la main. Vous connaissez, Seigneur, l'eau parlée, l'éternité en vaille. Maintenant, le Seigneur, nous avons ça. Allez, ne parlez pas de petit monsieur ça. Parlez pas de cœur, Seigneur, pour changer. Que quand vous venez penser, le cerveau fait. Nous comptons sur vous. Couvrez chaque monde, Seigneur, pour nous, papa. Chaque petit tout qui est dans la troisième circonscription, couvrez pour nous cacher. Nous connaissons un peu de cap crié. Mais après le Seigneur, Dieu en nous prie. Nous comptons sur vous. Nous connaissons un peu de qualité de monde qui est bon et qui est digne. Nous pour nous, nos petits de Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Merci, bonne journée à vous tous. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse chapitre 16, verset 15b. Jésus a